ഹായ് കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ കൃഷ്ണപ്രിയ പത്താം ക്ലാസ്സിന്റെ ഫൈനൽ എക്സാം ഒക്കെ വരാനായില്ലേ ഡേറ്റ് ഒക്കെ വന്നു നിങ്ങൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയോ ആ ഇനി പഠിക്കാതിരിക്കരുത് കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പഠിച്ച് ആ എക്സാമിന് ഫുൾ മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ എ പ്ലസ് എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ മുന്നിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം അപ്പം നിങ്ങളെ ഫസ്റ്റ് എക്സാം ആണ് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഒരു പബ്ലിക് എക്സാം ആണ് നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് അപ്പം ആ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നല്ല രീതിയിൽ നല്ല മാർക്കോട് കൂടി വിജയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കും അപ്പം നമുക്ക് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ഒക്കെ എന്താണെന്ന് ചിലപ്പോൾ അറിയുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ചിലർക്ക് ചില കൺഫ്യൂഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്കറിയാം ആസിഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യും മറ്റൊരുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന വാതകം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പം നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് മെറ്റൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അതിന് ഡയലൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിൽ ഒഴിച്ച സമയത്ത് എന്താണ് ഇതിന് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പിക്ചറിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം ഏതൊക്കെ മെറ്റൽസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അയൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മെഗ്നീഷ്യം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കോപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ലെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സിങ്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ മെറ്റൽസ് ആണ് ഈ മെറ്റൽസ് ഡയലൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിൽ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് വരുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും കോപ്പറിൽ നിന്ന് ബബിൾസ് ഒന്നും തന്നെ വരുന്നില്ല അല്ലേ കാരണം എന്താ കോപ്പർ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല കൂടുതൽ ബബിൾസ് വരുന്നത് ഏതിനാണ് മെഗ്നീഷ്യത്തിനാണ് അല്ലേ മെഗ്നീഷ്യത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഡയറക്റ്റ് ഡൈല്യൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഒഴിച്ച സമയത്ത് ധാരാളം ബബിൾസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ചില മെറ്റൽസ് മാത്രം റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു ചില മെറ്റൽസ് ഒട്ടും റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ അപ്പം നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എല്ലാ മെറ്റൽസും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ഡയലൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായിട്ട് ഒരേപോലെ അല്ല റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ റിയാക്ടിവിറ്റിയിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും മെഗ്നീഷ്യം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ധാരാളം ബബിൾസ് വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കോപ്പറിൻ്റെ കേസിൽ ഒറ്റ ബബിൾസ് പോലും വരുന്നില്ല അല്ലേ സിങ്കിലും അത്യാവശ്യം ബബിൾസ് വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതിൻ്റെ അത്ര ഇല്ല ഏതിന് അയണിന് ലെഡിനും അധികം വരുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ കോപ്പർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കോപ്പറിന് ഒട്ടും തന്നെ ബബിൾസ് വരുന്നില്ല കാരണം എന്താ കോപ്പർ ഒട്ടും തന്നെ ഈ ഡൈല്യൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം നിങ്ങളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എല്ലാ മെറ്റൽസും ഒരുപോലെ അല്ല ഡയല്യൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിസ് ക്ലോറിക് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നോക്കിക്കേ പൊട്ടാസ്യം പൊട്ടാസ്യം ആണ് ഹൈ റിയാക്ടിവിറ്റി ഉള്ളത് കൂടുതലായിട്ടും ഈ ഡയലൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് പൊട്ടാസ്യം അത് കഴിഞ്ഞ് സോഡിയം മെഗ്നീഷ്യം കാൽസ്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നോക്കിയോ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ കോപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റൽ വളരെ കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ മാത്രമേ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഒട്ടും തന്നെ ബബിൾസ് നമുക്ക് ആ പിക്ചറിൽ കാണാൻ പറ്റാത്ത പറ്റാഞ്ഞത് ഇത്തരത്തിൽ ഈ മെറ്റൽസിന് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയതിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞതിനനുസരിച്ച് ഓർഡർ ചെയ്തേക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ സീരീസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ അറേഞ്ചിങ് സം ഓഫ് ദ മെറ്റൽസ് ഇൻ ദ ഡിക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് ദ റിയാക്ടിവിറ്റി ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ടത് ഡിക്രീസിങ് ഓർഡറിലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലേ കുറഞ്ഞ് വരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് പൊട്ടാസിയാണ് ഒട്ടും തന്നെ റിയാക്ട് ചെയ്യാത്തതാണ് എന്ത് ഗോൾഡ് ഗോൾഡിനെ നമ്മൾ ഡൈലൂട്ട് ഹൈ
കുറഞ്ഞ മെറ്റൽസിനെ അതിന്റെ തന്നെ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാൾട്ട് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള റിയാക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ ക്രിയാശീല ശ്രേണി കൂടിയത് ക്രിയാശീല ശേഷി കൂടിയ എലമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റല് അതിന്റെ തന്നെ കുറഞ്ഞതിന് അതിന്റെ തന്നെ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മെറ്റൽസ് ഹാവിങ് ഹൈ റിയാക്ടിവിറ്റി ഡിസ്പ്ലേസ് ദ മെറ്റൽസ് ഹാവിങ് ലെസ് റിയാക്ടിവിറ്റി ഫ്രം ദയർ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ അതിന്റെ തന്നെ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷനിലേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് സച്ച് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആർ നോൺ ആസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ അപ്പൊ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ എന്താണ് ഇവിടെ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയ എലമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റല് റിയാക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞ മെറ്റലിനെ അതിന്റെ തന്നെ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഓർക്കണം ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആവുകയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെറ്റൽസിന് മെറ്റൽസിൽ ഹയർ റിയാക്ടിവിറ്റി ഉള്ള ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഓക്സിഡൈസ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ റിയാക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞതിനൊക്കെ റിഡക്ഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും കൂടി കൂടി ചേർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻസ് ആർ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ അപ്പൊ ഓർക്കുക ഇവിടെ ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും കൂടി കൂടി ചേർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും ഒരു റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സിലൊക്കെ ചോദിക്കാനും മതി എന്ത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ ആർ നോൺ ആസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ബ്ലാങ്ക് ഇട്ടിട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവിടെ എഴുതണം റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ആണ് കാരണം ഇവിടെ റിഡ്യൂസ്ഡ് ആവുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആവുന്നുണ്ട് ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഏതിനാണ് റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയ മെറ്റൽസിനാണ് ഓക്സി റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഏതിനാണ് റിയാക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞ മെറ്റൽസിനാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയാലോ എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ എന്താണ് റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ചിലപ്പോൾ എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കേണ്ട ഹൈ റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ ഏതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എഴുതണം പൊട്ടാസ്യം അപ്പം ഇതിന്റെ കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വേറെ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നടുത്ത ക്ലാസ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ഇവിടെ ട്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്യൂഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സിനോടൊക്കെ ഡൗട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചെറിയ പേടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ടീച്ചറെ ഇത് എങ്ങനെയാ വന്നത് ചിലപ്പോൾ പേടി ഉണ്ടാവും അത്ര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കണം എന്നില്ല എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഡൗട്ടൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരും നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സാണ് ഏത് സമയത്തും നിങ്ങൾക്ക് അവരോട് പേഴ്സണലായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഡൗട്ടൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ നമ്മൾ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യണം അപ്പം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യ